– гарбузовий нектар без вичавлювання соку. Цей нектар з гарбуза, моркви, груші і легким апельсиновим смаком. Ідеальний зимовий напій, який є корисним та оригінальним. Я готуватиму половину порції. Для початку очищаю гарбуз від шкірки та виймаю насіння. Гарбуз краще вибирати до 7 кг і з яскравою оранжевою м'якоттю. В таких плодах, як правило, міститься більше фруктози і каротину. Також перевагу слід віддавати недавно зірваним гарбузам, так як тривале зберігання може призвести до втрати вологи, і м'якоть такого гарбуза може стати пористою і сухою. Для нектару мені потрібно 2 кг гарбуза. Я взяла мускатний сорт. Нарізаю гарбуз довільними шматочками. Далі 1 кг очищеної моркви також нарізаю, але вже меншими шматочками, оскільки вона вариться довше. Чудово підійде також буряк, томат, шепшина, журавлина і лимон. Тепер 1 кг груші. Я навмисно нарізаю її пізніше, щоб вона не потемніла. Груші очищаю від шкірки, розрізаю на 4 частини та вирізаю серцевину. Замість груш можна додати яблука, манго, свіжі або заморожені персики і абрикоси, курагу, обліпиху, апельсини або мандарини. Але ні в якому разі не використовуй перестиглі фрукти, інакше гарбузовий нектар буде зіпсований. Я також для легкого відтінку смаку додаю один апельсин на півпорції. Цедру я вже зняла, використаю її пізніше для випічки. Зрізаю білу плівку з апельсина та нарізаю на менші шматочки. Усі продукти складаю в кастрюлю об'ємом не менше 8-10 літрів. Так як в мене половина порції, у мене менша каструля. Сюди вкидаю гарбуз, морку, груші, апельсин і розрівнюю лопаткою. Заливаю 3,5 літри води. Вмикаю максимальний нагрів та доведу до кипіння. Закриваю кришкою. Коли все закипить, зменшую температуру і готую під кришкою до повної готовності і м'якості продуктів. За необхідності знімаю піну. Як тільки овочі будуть м'якими, пробиваю до однорідності блендером. До речі, маленьке нагадування. Якщо ти хочеш додати ще кілька інгредієнтів, пам'ятай, що кожен з тих, що вже є в списку, несе свій відтінок у палітру смаку. Тому, щоб не зіпсувати смак нектару, Відлий невелику кількість напою окремо і додай бажані продукти. Якщо все добре, то можна увесь напій з'єднати з цим смаком. А з усім нектаром не варто експериментувати, тому що результат може вийти дуже специфічним і на любителя. І ще, якщо напиток загустий, то влий в нього ще води до бажаної консистенції або фруктовий сік. Тепер додаю в напій сік лимона за смаком або лимонну кислоту 1-2 чайні ложки і 500-700 грам цукру. Перемішую. Смак напитку і те, яким він є солодким, залежить від солодкуватості продуктів, які ти використовуєш. Тому пробуй і регулюй кількість цукру. Знову доведу напиток до кипіння і варю буквально 5-7 хвилин. Банки і кришки в мене вже простерилізовані. Не вимикаючи плиту, я заливаю гарячий нектар у банки і герметично закриваю їх кришками. Заповнені банки перевертаю на кришки і накриваю пледом до повного охолодження. Зберігається така заготовка навіть при кімнатній температурі. Ось такий корисний напій, який будуть із задоволенням пити як дорослі, так і діти. Чудово відчувається основна нотка гарбуза, груші, ніжний смак моркви і відлуння апельсину. І все це чудово підкреслює м'якоть, яка є у нектарі. Це дуже смачно та корисно. Отже, експериментуй з різними інгредієнтами і шукай свій ідеальний гарбузовий нектар. Смачного!